dunia nzima ilisimama kushuhudia tukio la ugawaji wa tuzo kubwa za mziki zilizotolewa na kampuni kubwa ya utangazaji ya MTV yenye makao yake nchini Marekani hakuna aliyeweza kusubiri wala aliyekubali kupitwa na tuzo hizo hasa raia wa Tanzania kwa ni macho yao yote alikuwa akimtazama kijana mtanashati na mwenye kipaji cha aina yake aliyechaguliwa kugombea tuzo hizo huku akichuana na wasanii wakubwa duniani ambao ndio nembo za mziki duniani Miongoni mwa watu waliokuwa makini na televisheni alikuwa ni binti mrembo Sheila ambaye hakutaka kabisa kupitwa na tukio zima la ugawaji wa tuzo Ah Mungu wangu Ondoa wasi wasi kwa Lighton Alijisemea Sheila akiwa juu ya kochi aina ya sofa ilikuwa ni nyeupe huku macho yake akiwa kwenye televisheni Sheila alisema maneno hayo baada ya kusikia jina la mumewe kipenzi Lighton urasa au tumuite Lightboy jina hili ni maarufu sana na ni tamu sana pindi mtu alitejapo Sheila alijikuta kitamani sana kuongozana na Lighton kwenye tukio hilo. Lakini Lighton hakutaka kumruhusu kabisa kutokana na hali yake ya ujauzito ambapo alibakiza miezi michache tu kabla ya kujifungua. Akiwa juu ya kochi, Sheila na macho yake kwenye TV. Mawazo alimpeleka mbali zaidi ambapo alianza kukumbuka siku aliyomwona Lighton kwa mara ya kwanza na kutokea kuvutiwa naye pindi alipokuwa kwenye starehe katika fukwe za Ibiza nchini Hispania. Boys and girls. Sheila alisalimia hivyo akimaanisha habari yako. Na ni mara baada ya kumon Lighton akiwa katika muonekano ambao watu wa uswazi huenda tungeweza kumuita bisho. Binko Mistas. Alijibu hivyo Lighton akimaanisha kwamba salama habari asubuhi. Japo Lighton hakuielewa vizuri lugha ya Kihispania. Lakini salamu alizijua kidogo. Kwani ilikuwa si mara yake ya kwanza kukanyaga ardhi ya Hispania. Njema tu. Alijibu Sheila. Huku akimkaribisha kinywaji aina ya Brer ambacho Lighton alikipenda sana. Na mara nyingi amekuwa akikitumia katika video za nyimbo zake. Mm. Sura yako si ongeni. Natumaini wewe ndiye Lightboy. Alihoji Sheila huku akitoa tabasamu pana kisha kuipandisha miwani yake aina ya tinted. Aswa. Na unaitwa nani? Alihoji Lighton huku akimtazama Sheila usoni kama mtu anayejaribu kukumbuka kitu. Ba, uh, wewe ndio Sheila mwana mitindo uliyebeba tuzo ya Voice Bora Africa. Alihoji Lighton baada ya kufanikiwa kurejesha kumbukumbu zake vyema. <laughs> Ndio mimi uh, nimefurahi kukuona Lighton na imekaa mimi kukutana wewe huko. Alongea Sheila kwa hisia kali. Wakati huo walikuwa wameketi chini ya mwamvuli uliokuwepo katika eneo hilo wakiendelea kupata vinywaji. Na hakika nafikiria jambo hili lilipangwa na manani. Kwani sikuwa na mpango wa kuja huko lakini baada ya kumaliza kurekodi video ya wimbo ambao nilimshirikisha rapa wa Marekani niliamua kuja Hispania nipate mapumziko siku chache kabla ya kurudi nchini Tanzania. Hapo ni lazimu kuulizia eneo zuri la kupumzika. Ah ndipo nilipoletwa hapa Ibiza. Aliongea Lighton kwa kirefu. Lakini hakuna hata neno moja lililomuingia kilini Sheila. Kwani alikuwa mbali sana kimawazo. Hususan ni nafasi ya kuwa karibu na Lighton ameitafuta kwa muda mrefu na hakuwahi kuipata Eh nam umesema Ibiza eh ndio Ibiza Aliongea Sheila kwa kumauma maneno jambo ambalo Lighton aliliona kisha kuacha tabasamu pana kisha akamshika mkono Sheila ambaye alinuka na kusogea karibu ya Lighton ambaye alichukua simu yake na kuingia upande wa kamera kisha kupiga sefia mbayo iliwaonesha wote wakiwa kwenye tabasamu wanana na wakiwa na furaha ya hali ya juu 
Baada ya muda, Lighton alituma picha hiyo kwenye mtandao wa Instagram na kuandika maneno ambayo alitosha kabisa kutambulisha uhusiano mpya. Sheila pia alipiga picha akiwa pamoja na Lighton na kuandika maneno ambayo yalionyesha wazi kwamba alikuwa akimpenda sana Lighton na alieleza furaha yake dhahiri. Mwanume wa ndoto zangu lakini sasa sioti tena. Aliandika hivyo Sheila katika mtandao wa Instagram. Hakika ilikuwa ni siku ya furaha sana kwa upande wa Sheila. Lakini bado Lighton alikuwa ajasema chochote kuhusiana na mapenzi mpaka natimia jioni ya siku hiyo ambapo walikula na kisha kila mtu alienda kwenye chumba chake kwani walikuwa ndani ya hoteli moja. Jambo hilo lilimuuma sana Sheila. Na hakuweza kuvumilia kabisa kulala siku hiyo pasipo kumwambia Lighton ukweli wa moyo wake. Hapo alichukua simu na kumpigia Lighton ambapo simu iliita kwa sekunde chache kisha kapokelewa. Hello Lighton. Ah, Msiwezi lala bila kukutakia usiku mwema. Nisemetoa kwamba nakupenda sana Lighton. Alongia Sheila ambapo Lighton alishusha pumzi ndefu na kisha kujebo. Nakupenda pia malaikia wangu. Lakini imechoka sana leo. Tutongea kesho. Nikutakia usiku mwema. Baada ya maneno hayo, Lighton alikata simu na kumwacha Sheila akiwa amekumbatia simu yake akiwa haamini kwamba kazi imekuwa rahisi kuliko alivyofikiri. Siku iliyofuata, Sheila na Lighton ulifungua kurasa mpya wa mapenzi ambapo aliandika maneno mengi yenye taswira nzuri ya upendo. Na kama kingekuwa ni kitabu, basi mnunuzi angevutiwa na ukurasa wa kwanza wa kitabu kabla hata hajakinunua. Ndoa kati ya Lighton na Sheila ilifungwa punde tu baada ya wili hao kurudi nchini Tanzania. Ndoa hiyo iliweka historia ya kutumia pesa nyingi sana kiasi cha shilingi milioni tatu za Tanzania kama maandalizi. Akiwa juu ya kochi, Sheila alistushwa na sauti ya dada wa kazi aliyekuwa akimuuliza sababu za yeye kulea. Dada Noomwa alihoji Nasra, aliyekuwa msaidizi wa kazi za ndani. Hapana mdogo wangu si umwi. Naomba maji ya kunywa. Aliongea Sheila huku akijifuta machozi. Yaliokuwa namtoka baada ya kukumbuka matukio yaliyopita. Macho yake alikuwa kwenye runinga ambapo hakuamini baada ya kuona Lighton amenyakuwa tuzo moja msanii bora wa kigeni. Ah, asante Mungu kwa ajili ya mume wangu kipenzi. Aliongea kisha kivivo, alinyanyuka na kwenda ndani kupumzika. Kulikucha na hatimaye siku zilisonga. Lighton ya karodi nchini Tanzania na miezi nayo ilizidi kusonga. Hatimaye ulifika muda wa kujifungua. Oh, Mungu wangu. Hawezi kujifungua kawaida. Aliongea daktari wa maswara ya uzazi wa hospitali ya Hillside iliyopo jijini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Ah. Ni lazima afanye upasuaji kabla tujawapoteza wote. Aliongea daktari huyo kwa msistizo wa hali ya juu. Kisha zilifanyika jitihada za kumwokoa Sheila pia kuhakikisha anajifungua salama na hatimaye walifanikiwa kwa asilimia zote. Lakini watoto waliozaliwa ndio waliomshangaza kila mmoja kwani walikuwa ni mapacha waliongana. Na msikilizaji, simulizi inaitwa mapacha walioungana mtunzi santos amani mwakomo na niku simbe simbe ni mimi lucas lumbas kwa whatsapp namba napatikana kupitia namba 0710284145 bas tuendelee watoto hao baada ya kuzaliwa ambapo walimshangaza kila mmoja kwa sababu walikuwa ni mapacha waliongana Hawa ni mapacha walioungana. Eh ajabu lingine hila mwaka Mungu wangu. 
Aliongea mmoja kati ya madaktari waliohusika katika kuhakikisha Sheila anajifungua salama. Bado uguzi waliendelea kuwashangaa mapacha wale waliongana kwa staili ya aina yake. Na walionekana kuwa na furaha tena walichangamka na kurusha mikono yao wakati mwingine kuiweka mdomoni. Waweke watoto kwenye chumba cha joto kisha mpeleke Sheila kwenye wodi ya wazazi. Alitoa maelekezo daktari aliyehusika na kumfanyia upasuaji Sheila. Kisha alichukua faili la Sheila na kuandika ripoti ya zoezi zima la upasuaji ikiwemo kujaza maksi za watoto ambapo aliamua kutoa maksi kumi kati ya kumi kwa ni watoto hawakusumbua kwa chochote. Kisha baada ya hapo alitoka kwenye chumba cha upasuaji na kwenda moja kwa moja kwenye ofisi yake ambapo alikutana na Lighton akiwa ni mwenye shauku kubwa ya kujua aliyojiri katika chumba cha upasuaji. Ongera sana Lighton. Alianza kuongea daktari huyo ambaye kiumri hakuwa mkubwa sana. Tunaweza kumweka kwenye kundi la vijana. Asante sana daktari. Aliongea Lighton huku tabasamu hafifu likichanua kwenye uso wake. Na ilionesha wazi alikuwa na shauku iliyoambatana na wasiwasi ndani yake. Uh, mkeo amejifungua mapacha wa kike waliongana. Aliongea daktari kauli ambayo ilimstua sana Lighton. Kwani hakutarajia kupata mapacha waliongana. Hakutarajia kabisa. Eh, asante Mungu kwa kunifanya kuwa baba wa watoto wazuri. Aliongea Lighton kwa hisia. Tena hisia kali sana. Huku machozi yakimtereka na kulowanisha shati lake. Kisha alitoa kitambaa na kujifuta uso wake. Naweza kuona wanangu. Aliongea Lighton kisha daktari akamwambia hakika hakuna shida twendeni kupeleke daktari alinuka na kuanza kuongoza njia ambapo Lighton naye alimfuata nyuma safari yao iliishia ndani ya chumba kilichokuwa na joto kiasi na vifaa vya kisasa vya kitabibu mbele yao ilikuwa ipo tray tray ambalo juu yake kulikuwa na viumbe wawili waliongana huku akichezesha mikono yao kwa pamoja na walionekana kuwa na furaha ya aina yake. Lighton hakuweza kuyazuia machozi kulowanisha shati lake. Pindi alipoona watoto wake ambao walichukua uzuri wa mama yao kabisa. Oh. Asante Mungu. Aliongea Lighton kwa hisia kali sana. Kisha alichukua simu yake na kuwapiga picha mapacha wake. Baada ya kumaliza zoezi hilo, aliomba pia kumuona mkewe ambapo daktari hakusita kumpeleka katika wodi ya uzazi. Walifika na kumkuta Sheila akiwa ameshazinduka na jambo la kwanza baada ya kumuona daktari alimdai mtoto. Mtoto wangu yuko wapi? Aliongea Sheila huku akiwa na shoko kubwa ya kuona alichokisubiri kwa kipindi cha miezi sio pungua saba na sio zidi tisa. Usijari Uh, watoto wako wako salama kabisa ila unahitaji kupumzika ili upate nguvu. Aliongea daktari kwa starabu wa hali ya juu, lakini Shaila hakutaka kuelewa kabisa. Naomba nipumzike naye hapa tafadhali. Aliongea Shaila ambapo daktari hakuwa na tatizo wala hakuwa na haja ya kubishana. Alimpa muuguzi maelekezo kisha muuguzi alinuka na kwenda kwenye chumba maalum kwa ajili ya joto na baada ya muda airejea akiwa na watoto na kumkabidhi Sheila. Sheila hakuamini kabisa kuona amepata mapacha. Tena waliongana. Alifurahi sana. Machozi ya furaha hayakusita kumdondoka. Sheila alitoa machozi huku akimshukuru Mungu kwa kumpa zawadi ambayo aliiona ni kubwa sana kwa upande wake kwani si wote wenye kupata watoto mapacha tena waliongana. Oh. Asante Mungu kwa zawadi hii ya pekee. Aliongea Sheila huku akiwa amewakumbatia watoto wake huku machozi yakimtoka. Kumbatio hilo lilidumu kwa takriban dakika tano 
huku Sheila akiendelea kuongea maneno ya kumshukuru Mungu mwisho aliwabusu watoto wake na kuwalaza pembeni yake ambapo walianza kunyonya ah, na wapenda mapacha wangu aliongea Sheila kabla ya usingizi kumpitia ambapo alikuja kuamka majira ya jioni na kukuta chakula kikiwa kwenye kabati dogo lilokuwa pembeni ya kitanda chake alikula kiwango kilichomtosha na kuendelea kupumzika Sheila alilazwa kwenye hospitali hiyo kwa takribani wiki moja kabla ya kuruhusiwa kwani hali yake ilishatengema. Lighton alifanya maandalizi ya safari kisha kurudi hospitali na kufanya malipo na baada ya hapo aliondoka hospitali na safari yao iliishia mbele kwenye maduka makubwa ya nguo jijini Johannesburg. Walifanya shopping ya nguo za kutosha tu pamoja na vitu muhimu kwa ajili ya watoto wao kisha safari yao iliendelea hadi kwenye uwanja wa kimataifa wa ndege wa Port Elizabeth kwa kuwa ticket zilikuwa tayari Walicho kisubiri ni muda wa ndege kuondoka ambapo baada ya muda abiria walitangaziwa kwamba ndege ya Air Tanzania ilikuwa ikikaribia kuondoka hivyo abiria walitakiwa kuingia ndani ya ndege Safari iliyogharimu saa zaidi ya matatu ilimalizika. Ndege iliitoa Tanzania na wawili hao kupokelewa na msafara wa magari matatu ya kifahari iliyokuwa akimilikiwa na Lighton. Moja ya magari hayo ilikuwa ni Toyota Lunat, Mercedes-Benz na BMW. Kwa kuwa Lighton hakutaka picha wala mabango yote kuhusu watoto wake. Gari hizo zote zilikuwa na vioo visivyoruhusu mtu yeyote kuona kilichopo ndani yani tinted. Walifika nyumbani kwa fura sana. Siku zilisonga huku hali ya watoto yani hali ya kuungana ikimuumiza sana Sheila. Alijikuta kitamani sana kuwaweka huru watoto hao aliowapa majina ya Mia na Sia. Na uhitaji kwa weka huru wa watoto kama ikiwezekana kuwatenganisha aliongea Sheila siku moja akiwa amekana Lighton. Lighton hakupinga swala hilo. Zaidi alimtakia kila laheri mkewe. Sheila alianza kufanya mawasiliano na madaktari toka kwenye hospitali kubwa tofauti tofauti. Hatimaye alipata hospitali ambayo walidai wangeweza kuwatenganisha mapacha hao iliyoko nchini India. Sheila alianza maandalizi ya safari kuelekea nchini India katika jiji la New Delhi. Basi ilimlazimu Sheila kufuatilia visa kwa haraka. Na hatimaye ndani ya wiki moja visa yake ilikuwa tayari. Hivyo alitakiwa kusafiri hadi nchini India kwa zoezi la kuwatenganisha binti zake wapendwa. Mia na Sia. Nahitajika kusafiri kwenda India. Hakuna namna mme wangu. Lazima watoto wetu wawe huru. Aliongea Sheila, ikiwa ni siku moja kabla ya safari yake ya kwenda nchini India kwa ajili ya upasuaji wa watoto wake. Lighton hakupinga hata kidogo. Kwani hata yeye watoto wale walimnyima raha kabisa. Hakuwahi kuwafurahia. Na mara nyingi alikuwa akishinikiza watoto hao wawawe kwa kuchomwa sindano ya sumu. Lakini Sheila alisimama kidete kuwatetea mapacha wake Mia na Sia. Sheila aliwapenda sana Mia na Sia na kutaka katu kuwapoteza. Alikuwa radhi hata kuachana na mume wake kipenza Lighton kwa ajili ya watoto wake. Nani kama mama? Lighton ailazimika kuwa mpole na alisubiri muda uamue tu kwani alijaribu kila mbinu ya kutaka kuwadhuru mapacha hao lakini alishindwa kabisa na mwisho moyo wake ulibaki na majeraha pia haukupata amani hata kidogo pindi awaonapo watoto wale licha ya kuwa alifanana nao sana lakini aliwaona ni kama kiwingu kwenye kazi zake za mziki na hakuwahi kuwa posti hata siku na moja kwenye mitandao ya kijamii lakini hii ilikuwa tofauti kwa Sheila kwani alikuwa akipiga nao picha kila iitwapo leo 
na kuzituma kwenye mitandao ya kijamii huku watu wengi wakiwemo mashabiki zake wakisikitika sana lakini ya kuonesha kujali kabisa hatimaye iliwadia siku ya safari ambapo Lighton alisindikiza familia yake mpaka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambara Nyerere hakutaka kuacha hadi alipohakikisha ndege kubwa ya kampuni ya Qatar ikianza safari yake na kuiacha ardhi ya Tanzania majira ya saa nne usiku kwa unyonge Lighton aliondoka uwanja wa ndege na kurudi nyumbani ambapo alifika na kujirusha kitandani hadi usingizi ulipompitia Sheila alipata viti kama abiria wengine isipokuwa watoto wake ambao waliwekwa kwenye chumba maalum chenye uangalizi wa hali ya juu Humo mara nyingi watu wenye matatizo ya kiafya huwekwa na ndani ya chumba hicho kuna kuwa na vifaa vya kitabibu Majira ya saa 4 asubuhi ndege hiyo ya kampuni ila Qatar ilikanyaga ardhi ya India na tayari watumishi wa hospitali kubwa ya Punjab New Delhi walikuwa katika uwanja wa ndege kwa ajili ya kumpokea Sheila na mapacha wake Baada ya abiria wote kushuka machela maalumu ambayo ilikuwa imewabeba mapacha mia na sia ilishushwa na kupokelewa na wafanyakazi wa hospitali ya Punjab New Delhi kisha Sheila naye aliingia kwenye gari la wagonjwa na kingola kiruashwa na safari iliyogalimu nusu saa ilianza Walifika hospitalini hapo majira ya mchana ambapo Sheila alihitajika kusaini nyaraka za kuwa amekubaliana na jambo lolote litakalotokea na anawaachia kazi madaktari Sheila hakuwa na budi kudondosha wino huku machozi yakimtiririka maskini na baada ya kumaliza zoezi hilo watoto walitakiwa kupelekwa maabara kwa ajili ya kuchunguzwa kabla ya kupelekwa chumba cha upasuaji Sheila alikaa kwenye viti vya wagonjwa kwa takriban masaa matatu kabla ya kuona mlango wa maabara ukifunguliwa na machela ndogo iliyokuwa imewabeba mia na sia ilionekana ikisukumwa na mmoja wa uguzi wa hospitali hiyo Sheila haraka alinuka na kumsogelea muuguzi huyo wa kike mwenye asili ya bara la Asia. Na samani, je, wako salama? Ah, haswa, usio na shaka, msubiri daktari. Aliongea muuguzi huyo huku akimkabidhi watoto Sheila. Baada ya muda Sheila alimwona daktari aliyejitambulisha kwa jina la Manjit Kumar, ambaye ni wazi alionekana ndiye daktari mkuu hospitali hiyo. Daktari alimpa Sheila ishara ya kwamba amfuate ofisini. Ah, uh, tumechukua vipimo muhimu kwa watoto wako. Na inaonesha kwamba swala la kuwatenganisha linawezekana kwa asilimia themanini. Aliongea daktari Manjid ambapo Sheila alikuwa makini kumsikiliza. Hizo asilimia ishirini watoto wanaweza kudhurika ikiwemo kufariki au kupata upungufu wa akili. Da na kama umekubaliana na jambo hilo basi nitaita jopo na madaktari wenzangu tujadili jambo hili kisha kazi ifanyike siku ya kesho kutwa basi Sheila hakuwa na namna hatimaye siku ya kesho ilifika na jopo la madaktari sita lilikutana na walikuwa kijadili na kupitia ripoti kadhaa kuwahusu mapacha hao na hatimaye walikubaliana kuifanya kazi hiyo Sheila pia alikubali kuwatenganisha watoto na kusaini tena nyaraka nyingine Ilifika siku maalum kabisa ambayo watoto mia na sia walitakiwa kufanya upasuaji kwa ajili ya kuwatenganisha. Zoezi hilo lilitanguliwa na ibada kabla ya jopo la madaktari sita na waaguzi wanne kuingia kwenye chumba cha upasuaji kisha mlango ukafungwa na tani yekundu iliyokuwa nje ya mlango ikawashwa. Kwa sheria kulikuwa na upasuaji mkubwa ulikuwa ukiendelea. E Mwenyezi Mungu wasaidie watoto watoke salama. Basi Sheila alishuhudia mlango wa chumba cha upasuaji ukifungwa na kisha ukimya ukatawala kwa muda mrefu ambapo alipita masaa mawili tangu madaktari bingwa wakiongozwa na Manjit Kamal ambaye ndiye alikuwa mtaalamu wa masuala ya ubongo pia magonjo ya akili Moyo wa Sheila haukuweza kutulia kabisa 
pia hakupata hamu ya kula. Hakuweza kusikia njaa kabisa. Njaa inakujaje? Hmm? Akili na mawazo yake yote vilikuwa juu ya watoto wake waliokuwa ndani ya chumba cha upasuaji kwa wakati huo. Nani kama mama? Muda huo anafikiria yote hayo huku akitoa machozi. Sheila alimuomba Mungu awape uzima watoto wake kwani ndio malikia moyo wake. Aliwaombea sana bila kusahau madaktari waliokuwa kiendelea na upasuaji na hatimaye sala tatu likakatika huku kukiwa hakuna dalili yoyote ya madaktari hao kutoka nje ya chumba cha upasuaji. Sheila alizidi kupata wasiwasi. Tena wasiwasi wa hali ya juu uliopelekea kupoteza fahamu zake na kuanguka chini pindi alipojaribu kusimama. Alikuja kuzinduka yakiwa ameshapita masaa nane tangu watoto wake waingie kwenye chumba cha upasuaji. Na masaa manne tangu apoteze fahamu zake. Ah, nini kinaendelea? Niko wapi hapa? Sheila aliuliza maswali ambayo yalijibiwa na muuguzi aliyekuwa ndani ya chumba kile maalum kabisa kwa ajili ya watumishi wanaoumwa. Uh, hiki ni chumba cha watumishi wa hospitali. Walikuleta hapa baada ya kukukuta kwenye korodi hospitali ukiwa hujaitambue. Muuguzi alijibu maswali ya Sheila kwa umakini wa hali ya juu. Kisha Sheila alibaki kimya huku akitazama juu kwani alilala chali kabisa kabla ya kumgeukia muuguzi na kumhoji maswali mengine. Dr. Manjiti uko wapi? Alihoji Sheila. Ah, uh, na timu yake wapo kwenye chumba cha upasuaji wanafanya upasuaji mkubwa toka asubuhi. Ah, sasa hizi kwani ni sangapi? Hmm, usijali. Watoto wako watakuwa sawa tu. Na upasuaji umemalizika kwa asilimia saba. Aliongea muuguzi maneno ambayo alimpa nguvu Sheila ambapo aliomba kutoka nje ya chumba hicho na kwenda kukaa kwenye korido iliyokuwa ikielekea kwenye chumba cha upasuaji. Ilikuwa ni saa tisa na nusu kwa mujibu wa saa ya mkononi ya Sheila. Alishangaa kuona mwanga mweupe ukimulika kutoka ndani ya chumba cha upasuaji. Hili ashiria kwamba mlango wa chumba hicho ulikuwa umefunguliwa. Haukupita muda mrefu, muguzi mmoja alitoka na machela ndogo. Kisha nyuma alifuatiwa na madaktari sita wakiwa ndani ya mavazi ya kidaktari. Sheila hakuweza kuvumilia kusubiri hadi wamfikia alipo. Alianza kukimbia na alijihisi kuishiwa nguvu baada ya kukutana na muuguzi aliyekuwa akisukuma machela iliyokuwa na watoto juu. Mwili wa Sheila ulianza kutetemeka na miguu kukosa nguvu. Kisha akapoteza fahamu kwa mara nyingine. Baada ya kuona watoto wakiwa na bandage kubwa kichwani, tena wakiwa hawajitambui kabisa. Jambo hilo lilimchanganya Sheila kwani alihisi huenda wamepoteza maisha. Ah. Ila dunia kuna maajabu. Na hili liliweza kuwa ajabu la mwaka. Aliongea Siraji Thakur, daktari wa masuala ya viungo, pindi walipokuwa meketi ofisini wakijadili mambo mawili matatu kabla ya kuondoka ofisini na kwa kuwa ilikuwa ni siku ya Ijumaa, ili lazima wachelewe kidogo kuondoka ofisini. Hakika daktari Siraji Inawezekanaje watoto kuchangia tumbo na kila mtoto ana mdomo wake? Aliongea Mohamed Obedad, mtaalamu masuala ya mfumo wa chakula, huku akipiga miayo ya njaa pamoja na uchovu kutokana na kazi nzito aliyoifanya siku ya leo. Ah, I say. Hilo ni cha mtoto. Unajua bala lipo kwenye ubongo. Yaani mwingine anafikiria Alafu na mwingine anachukua mamzi. Ah. Hilo ndio balaa. Kuchangia simu kubwa ubongo. Ha. Aliongea Manjit Kamal. Wakati huo madaktari wengine walikuwa kimya kabisa. Hakuna aliyesema jambo lolote. Lakini kila mtu alikuwa na lake moyoni. Hawakuwahi kukutana na upasuaji mgumu namna ile. 
na bora hata ungefanikiwa kwa asilimia chache kuwatenganisha watoto mia na sia. Ni kwamba walishindwa kwa asilimia zote baada ya kuona mia na sia wanachangia ubongo pamoja na tumbo. Ilikuwa ni ajabu sana kwa madaktari hao kukutana na watu aina hiyo. Na walichoka haswa. Mm. Mimi nadhani leo tumefanya upasuaji huu tujione maajabu ya Mungu na si kingine. Aliongea mmoja ya madaktari ambaye muda mwingi alikuwa mkimya. Hakika. Madaktari wengine walimuunga mkono ambapo baada ya muda alikuja muuguzi akiwapa taarifa kwamba Sheila alikuwa akihitaji kukutana na timu ya madaktari. Ah, Mruso aje. Aliongea manjit kama hao. Kisha muguzi alitoka. Na baada ya muda airejea na Sheila ambaye macho yake yalikuwa yamevimba sababu ya kulea. Hakuna haja ya kulia mama. Shukuru watoto wako wapo salama. Alianza kuongea Dr. Manjit kwa starabu. Tumejadili kadri ya uwezo wetu. Ili kuweza kuwatenganisha lakini imeshindikana kutokana na kwamba mapacha wako wanashia vitu muhimu ikiwemo tumbo na ubongo. Aliongea daktari Manjit. Kisha akaendelea. Hivyo. Niseme tu ya kwamba watakuwa hivyo. Maisha yao yote. Aliongea Manjit kauli ambayo ilimfanya machozi ya mtoke Sheila. Kilichobaki ni kuguza majeraha yaliyotokana na upasuaji ambayo ataweza kukauka ndani ya miezi mitatu. Alimaliza Dr. Manjit kuongea ambapo Sheila alishukuru kisha madaktari wakaondoka kwenda majumbani kwao. Sheila akarudi kwenye wodi ya wagonjwa maututi ambako ndiko walikolazo mapacha wake. Muda wote Sheila alikuwa akilia pindi alipowatazama watoto wake wazuri wakiwa wameviishwa bandage kubwa kwenye vichwa vyao huku wakiwa hawajarijiwa na fahamu kabisa Yalipita masaa nane ndipo watoto mia na sia walipofungua macho yao na kulia kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa siku hiyo Sheila aliamua kumtafuta muuguzi aliyekuwa zami ya usiku ili apate ruhusa ya kuonyonyesha mapacha wake na hatimaye baada ya kuruhusiwa aliweza kuwapa watoto stahiki yao yeye akiwa kama mama yao hatimaye kulikucha na ilikuwa ni siku nyingine kabisa yenye jua na upepo mwanana kabisa Sheila aliamua kutoka nje ya hospitali ili apate japo upepo na kuota jua wakati huo mapacha wake walikuwa kwenye usingizi mzito Ilikuwa ni wiki moja tangu wasafiri nchini India. Hakuwahi kupata simu wala ujumbe wowote kutoka kwa mume wake Lighton. Naye hakupata muda wa kulifikiria jambo hilo kutokana na mapacha wake kumchanganya akili kwa ina yake. Sheila alitaka kutumia wasaa huo kuingia kwenye mitandao ya kijamii apate kuona yanayojiri nchini Tanzania. Lakini alishindwa kabisa kutokana na kwamba Hakuwa na laini ya mtandao wa kule na hapo ndipo alipopata wazo la kusajili laini ya kampuni ya mawasiliano ya Ryan Telecom. Lakini kabla ya hapo aliazima simu ya muguzi aliyokuepo zamu kwa wakati huo kwenye wodi la wagonjwa maututi ili apate kujua anwani ya makao makuu ya Ryan Telecom ambapo kupitia Google Map aliweza kuona anwani ya Ryan Telecom katika jiji la New Dar ambayo ilikuwa ni kilomita mbili tu kutoka maeneo ya hospitali. Haraka Sheila alitoka nje ya hospitali ya Punjab New Dar na kuchukua taksi ambapo alimpa dereva anwani anakoelekea ambapo ndani ya dakika kumi tu walikuwa shafika mbele ya jengo lililoandikwa Ryan Telecom kwa maandishi makubwa. Sheila alishuka na kumuomba dereva amsubiri kisha akazipiga hatua zake kuelekea ndani ya jengo hilo ambapo alifikia mapokezi na kutoa salamu. Namaste. Aliongea Sheila. Namaste. Tukusaidie nini tafadhali? 
alijibu dada aliyekuwa amevaa sare za kazi za kampuni hiyo ambapo ni t-shirt ya njano na sketi nyeusi na ofisi ilikuwa na makaratasi mengi sana Aa, nahitaji kusajili laini ya mtandao wenu aliongea Sheila kwa lugha ya Kiingereza ambapo mudumu yule alitoa maelekezo ya namna kufanya zoezi ambalo lilitumia dakika kumi na tano pekee kisha Sheila akaondoka na kurudi kwenye gari kwani alimkuta dereva akiwa na msubere. Safari ya kurejea hospitali ilianza na baada ya dakika kadhaa walifika maeneo hospitali. Bei gani? Alihoji Sheila ambapo dereva yule alijibu kwa Kiingereza kilichopinda. Ah, uh, it is is the 500 rupees. Alijibu vile akimaanisha kwamba ni rupia 500. Alitoa kiasi hicho cha pesa na kisha kurudi ndani ya hospitali ambapo aliwakuta watoto wake wakiwa bado singizini. Sheila aliketi pembeni ya kitanda na kushika simu yake ambapo aliyahamisha majina yake yote alikuwa kwenye laini yake ya Vodacom na kuyaweka kwenye simu kisha kuitoa laini ya Voda na kuweka laini ya Ryan Stalcom. Kisha akaingia moja kwa moja WhatsApp na kuzikuta namba zake zikiwa vile vile na hakuna kilichovurugika. Alichokifanya ni kutafuta namba ya Lighton ambayo ali save my husband Lighton. Na kwa bahati nzuri alikuta Lighton yuko hewani. Sheila hakusita kumpigia Lighton kupitia video call ili apate kumuona mumewe Lighton. Pia apate kumuonesha Lighton watoto wake. Simu iliita na kupokelewa na Lighton ambaye alizima kamera na kumfanya Sheila aone giza kwenye kio kisha sauti ya Lighton ilisikika. Niko studio, niko studio nitakutafuta baadaye. Aliongea Lighton lakini hakuwa mchangamfu kabisa. Yaani alionesha yani aliongea tu yani Rimradi tu yani Sheila yani akata simu. Jambo ambalo lilimuumiza sana Sheila na kumwacha na maswali mengi sana kuhusu Lighton. Kwanza alishaanza kupata wasiwasi kwamba huenda Lighton ameshaanza kumsaliti hadi kufikia kutomjali na kutoejali familia yake. Na alitambua wazi kwamba Lighton hakuwa akiwapenda kabisa mapacha wake hadi kufikia kuwaza kuwatoa uhai. Eh, Mungu wangu. Ni nini nitafanya? Yaani huyu mwanaume anaboha sana. Kwa mara ya kwanza, Sheila alitokea kumchukia sana Lighton. Tena kwa tabia yake ya kutomjali kabisa. Kwani hakukuta hata ujumbe wake pindi alipofungua uwanja wa WhatsApp. Akili yake ilimtuma kwenda kwenye ukurasa wa Instagram wa Lighton ambapo alikutana na picha ambayo Lighton alituma dakika mbili zilizopita akiwa na mwanamitindo chipukizi Karen Bisama alimaarufu kwa jina la Diva maeneo afkweni Sasa maneno yaliyoandikwa kama maelezo ya picha yani caption yalitosha kabisa kumfanya Sheila atambue kwamba alikuwa akisalitiwa na Lighton Moyo ulimuma sana Sheila kisha kwa hasira alitoa maoni kwenye picha hiyo. Aliandika hivi. Naona upo studio. Baada ya kuandika hivyo, alituma maoni kisha akaenda kwenye ukurasa wake na kutuma picha moja ikimuonesha akiwa hospitali na mapacha wake kisha kuzima simu. Tayari wivu ulishaanza kutafuna moyo wake. Alitamani arudi nchini Tanzania apate kufumania ili uhusiano wake na Lighton uvunjike. <laughs> Hivyo yule mwanaume, ni nini anachojivunia? Eh? Au ni umaarufu wake na vijie, na vijela vyake tu? Aliongea Shaira kwa asila sana baada ya kuzima simu yake. Machozi nayo na hayakusita kumtoka, kwani Lighton ni mwanaume aliyetokea kumpenda kwa dhati toka kwenye uvungwa moyo wake. Hivyo mabadiliko ya ghafla yalitokea kumuumiza sana Shaira. Akiwa katika simanzi nzito aliingia muuguzi akiwa na tray iliyobeba vifaa vya tiba ikiwemo dawa na sindano na vifaa tiba vingine. Muuguzi huyo alimkuta Sheila akitoko na machozi na moja kwa moja alitambua kwamba Sheila alikuwa akelia kwa sababu ya mapacha wake. Usijali. Wanao watakuwa sawa mama. Aliongea muuguzi huyo ambaye kiumri ni mtu wa makamo kidogo 
na alionekana kuwa na uzoefu wa kazi yake. Hapana mama, kichwa kinaniuma sana. Aliongea Sheila ambapo mama yule hakusita kumpa Sheila dawa za maumivu zilizokuwa kwenye tray alilobeba. Asante sana mama. Na hisi nitakuwa sawa sasa. Aliongea Sheila baada ya kuzinywa dawa zile. Na kusogea pembeni huko akimwacha muuguzi afanye kazi yake. Na baada ya kumaliza muuguzi yule aliondoka na kumwacha Sheila ndani ya chumba kile. Usingizi mzito ulimpitia Sheila. Na akiwa ndotoni alijiona ni mwenye furaha sana baada ya uhusiano wake na Lighton kuvunjika na kuachiwa watoto wake kisha Lighton kuendelea kudanga na mabinti wengine. Sheila alikuwa ufukweni na watoto wake. Na wakati huo walikuwa wameshaanza shule. Sheila alifurahi na watoto wake na mwisho waliingia kwenye gari na kuondoa gari. Sheila alistuka sana huku akiema kwa nguvu na kwa mara ya kwanza alitamani ndoto ile itimie. Kwa nilitamani sana kuona watoto wake wakiwa katika hali ya furaha na uchangamfu. Alitamani kuwaona mapacha wake wakisoma shule hadi kufikia elimu ya juu kabisa. Na kutaka kusikia jambo lolote toka kwa mtu yoyote kuhusu kwa dhuru watoto wake. Aliapa kwa Linda na kwa hilo alikuwa tayari kuachana na Lighton ni mume wake wa ndoa. Nani kama mama? Basi muda ulikuwa umekwenda sana. Na Sheila aliamua kuiwasha simu yake ili apate kuona aliyojiri nchini Tanzania hasa kwenye mitandao ya kijamii. Na moja kwa moja alienda kwenye ukurasa wake wa Instagram na kukutana na picha nyingine ambazo Lighton alizetuma wakiwa na Karen Bisama. Moyo ulimuma sana Sheila na tayari wahariri wa magazeti ya Udaku walishaanza kutafuta ukweli wa mambo toka pande zote mbili ambapo walianza na Lighton mwenyewe kwa kumfanyia usahili binafsi. Yaani exclusive interview. Ambapo Lighton alieleza wazi kwamba uhusiano kati yake na Sheila ulikuwa ukiendelea kama kawaida na anawaombea sana warudi salama nchini Tanzania. Ah, kuna binti ambaye umekoke ukionekana naye mara nyingi kwa siku za karibuni mkiwa mnakula bata pamoja na kufurahi. Hebu tuambie swala hili limekaje? Hapo masikio ya Sheila yalikuwa makini kusikiliza jibu ambalo Lighton angelitoa kumjibu mwandishi huyo wa habari. Lighton aliguna na kujiuma kabla ya kulijibu swali hilo. Um, siwezi sema jambo lolote kuhusu huyo, huyo binti lakini uh, kama ujavyo eh sisi wanaume ni wangaikaje Alimaliza kujibu swali hilo Lighton Jibu hilo lilitosha kabisa kumwaminisha Sheila kwamba alikuwa akisalitiwa waziwazi na Lighton Tayari pepo la wivu lilishaanza kuitafuna nafsi ya Sheila na kufanya moyo wake ugawanyike vipande vipande Hakutaka kabisa kumwamini Lighton na kutaka kuendelea kuumia pindi amuona po Lighton akifurahi na vibinti vingine. Alichokifanya Sheila ni kuchukua simu yake na kuchagua picha nzuri ya watoto wake na kuituma kwenye mtandao wa Instagram na kuandika maneno yaliyomsisimua kila mmoja hadi Lighton alistuka sana baada ya kuyasoma maneno yale yaliyoambatana na picha. Maneno yale yaliandikwa hivi Sijuti kukupenda lai boy. Zaidi nashukuru sana kwa zawadi hii nzuri ya mapacha. Nadhani itabaki kuwa ukumbusho wa uhusiano wetu. Nafikiri hii ni njia nzuri ya kufikisha ujumbe. Kwani hata uhusiano wetu ulianza kwenye mitandao ya kijamii kabla ya sisi wawili kujikuta tukipendana. Hivyo basi, uhusiano huu unamalizika kwenye mitandao ya kijamii. Vivyo hivyo. Baada ya kumaliza kuandika maneno hayo, Sheila hakujutia kutuma. Japo machozi alimtoka. Lakini kwa kuwa maji alishavulia nguo, hakukuwa na budi kuyaoga. Nchi nzima ilitikisika. Na si Tanzania pekee, bali hata wadau na mashabiki wa muziki toka nchi mbalimbali walishangazwa na uhusiano kati ya Lighton na Sheila kuvunjika katika mazingira ambayo hakuna aliyeelewa. Lakini ilibaki kuwa siri kati ya Lighton na Sheila. Lighton alijuta sana kumpoteza Sheila. Kwani alijua wazi kwamba ni yeye ndiye aliyemkosea Sheila. Lakini umaarufu na pesa ndivyo vilivompa kiburi Lighton. 
na kutaka kabisa kuomba msamaha zaidi alizidisha kutuma picha zilizomuonesha akiwa katika penzi jipya na Karen Bisama wapo waliomlaumu Sheila pia wapo waliomlaumu Lighton lakini katika hawa wawili hakuna aliyejutia kabisa kuachana na mwenzake kwa upande wa Sheila mapenzi yake yote aliyahamishia kwa mapacha wake huku akipanga kuwekeza kila kitu na kuhakikisha watoto wake wanapata furaha katika maisha yao ikiwa yeye yupo uhusiano kati ya Sheila na Lighton ulibaki jena tu walibaki kama wazazi tu lakini si wanandoa na kilichounganisha mpaka kuitwa wazazi yani kuitwa wazazi wenza ni mapacha mia na sia ukiwa ni mwezi mmoja tu tangu Sheila safiri kwenda nchini India kwa ajili ya matibabu ya wanae Lighton alishindwa kabisa kuvumilia kukaa bila mwenza wake kwa kipindi hicho pia hakuonekana kujutia kabisa na alifanya mambo yake hadharani na Karen Bisama Watoto wanaendelea vema na majeraha yameshaanza kukauka. Bado tu jeraha la tumbo ambalo iliweza kukauka kwa takriban wiki mbili. Aliongea Dr. Manjit pindi alipoenda kuwatembelea Mia na Sia ambao uzuri wao ulianza kuonekana mara baada ya kutolewa bandage ya kichwa. Ah, asante sana daktari. Aliongea Sheila kwa nani alichoka sana kukaa hospitali. Lakini ilimlazimu kukaa kwa sababu ya watoto wake vipenzi, Mia na Sia. Hakukuwa na mawasiliano yoyote aliyokuwa akiendelea kati ya Lighton na Sheila. Na hili tosha kusema wapenzi hao wameshaachana. Sheila hakuhitaji tena kuishi Tanzania na alipanga hatorejea Tanzania baada ya kutoka nchini India. Lakini aliwaza ni nchi gani Afrika ambayo angeweza kuishi bila kuathiri shughuli zake za kuingiza kipato. Nigeria? Ah, oh, hapana, ile sio sehemu nzuri. Ghana? Oh. No, sijui ki Faransa. Afrika Kusini? Oh, ndio. Afrika Kusini. Yes, Afrika Kusini. Ile ni nchi nzuri aswa, nitaisha Afrika Kusini. Baada ya kukubaliana na mawazo yake, Sheila aliamua kutafuta namba ya mwanamitindo mwenzake mwenye makazi yake huko South Africa waliyepanda wote kwenye jukwaa moja la mitindo nchini Nigeria katika jiji la Lagos anaitwa Cecilia Sibeza Kwa bahati hakuwa mipoteza hivyo aliamua kuipiga kupitia WhatsApp video call lakini kwa bahati mbaya haikuwa ikipatikana na wakati huo Cecilia hakuwa hewani Sheila alijipa moyo na alijua lazima Cecilia angemtafuta pindi atakapokuwa hewani lakini ajabu siku hiyo ilimalizika pasipo Cecilia kumtafuta Sheila pia siku ya pili ilimalizika pasipo Sheila kupata simu yoyote toka kwa Cecilia Sheila alikata tamaa aliona ndoto zake za kuishi nchini South Africa zikififia kwani asingeweza kwenda bila ya kuwa na mwenyeji wazo liligonga kwenye akili ya Sheila kwa wakati huo ni kutafuta kampuni zinazohusika na udalali wa nyumba nchini Afrika Kusini ambapo kwa bahati nzuri alibahatika kufanya mawasiliano nao na mwisho walikubaliana bei ya nyumba ambayo Sheila aliipenda ambapo Sheila aliwaahidi kuwasiliana nao baada ya wiki tatu Tumaini lilifufuka upya baada ya Sheila kuona simu yake kiita kwa namba ngeni na picha ya Cecilia ilitokea kwenye kioo cha simu ya Sheila ambaye haraka alipokea simu hiyo. Halo? Alianza kuongea Sheila. Halo habari? Aliongea Cecilia kwa lugha ya Kiswahili. Kwa ni licha kuzaliwa nchini South Africa, aliolewa na raia wa Tanzania. Ni nzuri kiasi. Alijibu Sheila kisha akaguna na kuweka koo lake sawa. He, ni tatizo mpendwa. Alihoji Cecilia kwa mshangao. Ah, Nimeisha tu rafiki yangu. Nipo nchini India kwa takriban mwezi mmoja na nusu sasa. Mapacha wangu wanaumwa. Aliongea Sheila kwa upole sana. Oh, pole sana rafiki yangu. Nilisikia ulipata mapacha walioungana. Ndio hivyo rafiki yangu. Ni mipango ya Mungu na kwa bahati mbaya hawawezi kutenganishwa. Aliongea Sheila na mwisho aliamua kueleza jambo lililomfanya mtafute Cecilia Sibeza. Nahitaji msaada toka kwako rafiki yangu. Natumaini ulisikia habari ya uhusiano kati yangu na Laiboy kuvunjeka. Yeah, yes. 
Mhm. Kwa hiyo sihitaji kuishi Tanzania tena. Tafadhali naomba unisaidie nije kuishi nyumbani kwako hadi nitakaponunua nyumba hapo South Africa. Oh, usio na shaka. Tuna ghorofa kubwa tu sana. Utaishi hapa hadi utakapoamua kuondoka. Karibu sana. Aliongea Cecilia Sibeza kwa uchangamfu kabla ya kukata simu. Kwa ni Sheila aliahidi kumjulisha siku anayotarajia kufika nchini Afrika Kusini. Jitihada za madaktari ziliza matunda na hatimaye watoto wa Sheila walirejea kwenye hali yao ya kawaida. Na kukuwa na jambo la kupoteza kwa Sheila zaidi ya kulipa gharama za hospitali na kwenda uwanja wa ndege wa New Delhi kwa ajili ya kukata tiketi. Baada ya kukamilisha maandalizi ya safari, Sheila alimpigia simu Cecilia kumtaarifu juu ya ujio wake nchini Afrika Kusini. Cecilia hakuwa na tatizo na aliahidi kumpokea Sheila katika uwanja wa ndege wa Port Elizabeth. Sheila aliwasili katika uwanja wa ndege wa New Delhi majira ya nane mchana. Alifanya hivyo kwa ni ndege aliyotakiwa kusafiri nayo ilitarajiwa kuanza safari saa tisa alasir. Akiwa na mapacha wake wawili, Sheila alifurahi sana kuondoka katika ardhi ya India ambayo amekanyaga kwa takribani mwezi mmoja na nusu. Sheila alitumia wasa huo kuperuzi kwenye mitandao ya kijamii. Lengo ni kupoteza muda. Lakini taarifa kubwa aliyokutana nayo Sheila ni kuhusu ndoa kati ya Lighton na Karen Bisoma. Eh, Mungu wangu. Kwa nini anafanyia hivyo yule mwanaume? Kosa langu ni kuzaa mapacha ama Mhm. Kosa langu ni nini? Kosa langu ni kuzaa mapacha ndio amue kuniumiza kayasiki. Alongia <laughs> Sheila huko machozi yakeanza kumlenga lenga. Kwa ni licha ya vitimbo vilivyokuwa vikiendelea kwenye penzi lao. Sheila bado alikuwa akimpenda sana Lighton. Na bado alimchukulia kama mume wake wa ndoa. Sheila alidua huku akiwa na simu yake mkononi na mawazo yalimrudisha nyuma kabisa kwenye siku yao ya harusi ambapo kila mmoja alikiri kutomwacha mwenzake hadi kifo kitakapowatenganisha machozi hayakusita kumtoka Sheila kisha kawatazama mapacha wake mia na sia waliokuwa kitoa tabasamu wanaana ambalo pia tabasamu hilo lilimkumbusha Sheila siku ya kwanza kukutana Lighton nchini Hispania katika fukwe za Ibiza hakukuwa na namna nyingine zaidi ya Sheila kupiga moyo konde na kufuta machozi ile kuwa ya kimloanisha basi baada ya muda mfupi nilisikika tangazo kwa abiria waliotakiwa kusafiri na ndege ya kampuni ya Fly Emirates kwamba walitakiwa kuingia ndani ya ndege kwani ilitarajiwa kuanza safari nusu saa ijayo Sheila aliwabeba vizuri mia na sia kisha mizigo yake na kupita kwenye ukaguzi na baada ya kumaliza hatua zote Sheila aliingia ndani ya ndege na kukaa kisha kufunga mkanda kabisa Moyo wake ulipondeka na kugawanyika vipande vipande Aliumia sana Sheila na moyoni mwake alikuwa akimpenda Lighton Lakini wakati huo alikuwa katika kipindi kigumu cha kujaribu kumsahau Lighton na kumuondoa kabisa katika kumbukumbu zake. Lakini ilikuwa ni kama anatwanga maji kwenye kino. Kwani kumbukumbu za Lighton zilimrejea kila alipowatazama Mia na Sia. Hatimaye safari ilianza huku Sheila akiwa ni mwenye mawazo tele. Hakuona njia ya kuyatuliza mawazo hayo zaidi ya kunywa pombe. Tena pombe kale. Alimuita muhudumu aliyekuwa akizungazunguka ndani ya ndege na kumuuliza kama kinywaji alichokihitaji kilikuwepo. Naweza pata Aisha na Wiska. Alihoji Sheila. Ndio, kuna kubwa na ndogo. Ah, basi naomba ndogo tafadhali. Baada ya Sheila kuongea hivyo, Modum aliondoka kisha kurudi na chupa ndogo pamoja na glasi. Kisha Sheila alimpa stahiki yake na kufungua kinywaji hicho. Wakati huo mapacha wakiwa melala tu. Sheila alipiga funda kubwa la kinywaji hicho huku mawazo yake akiwa kwa Lighton. Kisha akapiga funda lingine. Hasila dhidi ya Lighton ilimjaa. Mapenzi shikamo. Na hapo akili yake ilianza kufanya kazi kwa haraka sana. Akifikiria maisha yake baada ya kuachana Lighton. Hivi. 
Nangaika nini wakati niko na pesa? Nani mzuri? Alijisemea Sheila mara baada ya pombe kumkaa kichwani vilivyo. Eh? Sasa kama mtu laito ni ni kuniliza mimi. Eh? Kwanza nyimbo zake anabana sauti kama chiriko. Aliongea Sheila, na safari hii alitokea kumchukia Lightoni kuliko kitu chochote duniani. Wakati hayo yote akiendelea, Ambrose alikuwa akimtazama Sheila. Alijaribu kuvunja ukimia apate kuzungumza na Sheila, lakini alishindwa kutokana na uoga. Pia hali aliyomwona nayo Sheila kwa wakati huo. Kazi yake ikawa kulala na kuamka, lakini kila alipoamka Alimkuta Sheila akiwa macho tena akiendelea kupiga ulabu. Ambrose alishindwa kutambua Sheila ni raia wa nchi gani hadi alipoamua kuuliza. Um, samani, jina langu ni Ambrose Elseo. Na wewe unaitwa nani? Aliongea Ambrose kabla ya Sheila kugeuka na kumtazama usoni kisha kumjibu. Sheila Aliongea Sheila huku akimkaribisha Ambrose kinyaji ambaye naye alimimina kiasi alichoweza kunywa kwenye glasi kisha mazungumzo yakaendelea. Uh, nafikiri wewe ndiye mshindi wa tuzo ya mwanamitindo bora Afrika eh? <laughs> Haswa ndiye mimi. Umejuaje? Alihoji Sheila huku akimtazama vizuri Ambrose ambaye aliweka mioni yake sawa kisha kuongea. Ah, uh, ndio meneja wa Cecilia Sibeza ambaye alikuwa mkeo aniwe naye tuzo moja. Aliongea Ambrose na kumfanya Sheila ashangae sana. Ah, nimekuwa nikikufuatilia kwa muda mrefu ili tufanye kazi pamoja nafikiri huu ndio muda mwafaka. Aliongea Ambrose kisha katoa business card ile ukwa kwenye wallet yake na kumpa Sheila ambaye alipokea na kuhifadhi kwenye pochi yake. Ndege ilitoka katika uwanja wa kimataifa wa Port Elizabeth nchini Afrika Kusini. Sheila alishuka na mbele yake alikuwepo Ambrose. Walishuka kisha Ambrose alikuja kupokelewa na familia yake huku Sheila akipokelewa na Cecilia na safari yao ilishia mbele ya jumba kubwa la kifahari lililokuwa na magali ya kila aina. Karibu, jisikie kwa nyumbani, aliongea Cecilia. Asante sana, alijibu Sheila. Mawazo ya Sheila yalianza kubadilika siku hadi siku. Na taratibu alianza kumsahau kabisa Lighton pia kutamani kabisa kukanyaga ardhi ya Tanzania. Aliona ndoto zake zikienda kutemia nchini Afrika ya Kusini baada ya kufanikiwa kupata kazi katika kampuni ya LA Fashion SA. Sheila akiwa ndani ya Afrika Kusini anafanikiwa kupata kazi kwenye kampuni la mitindo ambalo linampa pesa nyingi sana. Pia nyumba ya kukaa hadi mkataba wake utakapomalizika. Kwa upande wa Sheila aliona kama bahati ya mtende imemdondokea. Kwa ni mambo yalikuwa akinyooka tangu alipohamia nchini Afrika Kusini tofauti na alivyotarajia. Hakuna aliyetokea kuachukia mapacha wake wala kuonesha dalili ya kuwatenga. Kila mwanamitindo alitamani japo kupata wasawa kupiga nao picha na kuzituma kwenye mitandao ya kijamii. Sio wanamitindo pekee bali hata rais wa Afrika Kusini Steven Shabalala alilazimika kumuita Sheila Ikolo ili aweze kupata japo tu kushuhudia maajabu ya Mungu juu ya mapacha hao. Kwa muda mfupi jina la Sheila likawa katika vinywa vya watu. Sio Sheila tu. Hata mapacha nao walikuwa kipindwa na kila mtu. Makampuni alishaanza kuingia ubia na Sheila juu ya kuwatumia mapacha mia na sia kwenye matangazo ya bidhaa zao. Ikawa kazi ya Sheila kutia sahihi kwenye mikataba mbalimbali ambayo ilimwingizia pesa nyingi ndani ya muda mfupi. Ilipita miaka minne, Sheila akiwa nchini Afrika Kusini huku akiendelea na kazi kama kawaida kwenye kampuni ya Revolution SA ambayo iliamua kumpa Sheila mkataba wa kudumu ambao ungemruhusu kuondoka na kurudi muda wote anaotaka. Hii ni kwa sababu kampuni ilipiga pesa nyingi kutokana na vazi ambalo Sheila aliliboni. Vazi hilo liliweza kuvaliwa katika mataifa mbalimbali. Si wana muziki wala nyota wakubwa, wote walivaa vazi hilo. Lilikuwa na nembo na uzuri wa aina yake. Sheila, hivu nafikiria nini kuhusu boyfriend? Maana naona kila dalili kwamba mtoto wa rais anakupenda. Aliongea Cecilia wakiwa kazini. 
ah kwa alicho nifanyia Lighton <laughs> naona kabisa natosha yani bora nife hivi hivi single aliongea Sheila kwa uchungu kwani kila alipokumbuka maumivu aliyopata miaka mitatu iliyopita hakutamani kabisa kuingia kwenye uhusiano tena mm, Sheila no usiseme hivyo kumbuka unahitaji furaha iliyokamilika ndani ya nyumba eh hebu fikiria upweke utakaopata pindi mapacha wako watakapokuwa shule kwa nini lakini aliongea Cecilia Sibeza jambo ambalo kidogo liliweza kumuingia akilini Sheila mm, basi nitalifikiria hero aliongea Sheila kabla simu yake kuita ambapo aliipokea japo iliita kwa namba ngeni Hello cute girl Ilisikika sauti toka upande wa pili na kumfanya Sheila awe na wasiwasi na maswali mengi Ah uh, Samani naongea na nani na namba yangu umepata wapi Alafu mimi sio mrembo Sheila airundika msururu wa maswali kwani alishangaa sana kupigiwa kwa namba ngeni tena kwenye namba ambayo hakuigawa mahali popote <laughs> Usiogope. Naitwa Wilson Shabalala, mtoto wa rais. Aliongea alijitambulisha Wilson na kumfanya Sheila stuke sana. Na safari hii alikuwa mpole na hakuwa na shaka tena. Wakati Sheila akiendelea na mazungumzo hayo, Cecilia alikuepo pembeni akisekeleza kila kitu kilichokuwa kikizungumzwa. Oh, nimekuelewa. Okay, naambia sasa. <laughs> uh, nakupenda. Na kuitaji na nahitaji kuwa mume wako kipenzi nawe uwe mke wangu kipenzi I love you Aliongea Wilson maneno ambayo Sheila hakuhitaji kuyapokea kizembe na kuyaweka moyoni kwani alishajifunza kwa Lighton hmm, Samani siko tayari Aliongea Sheila bila mzaha jambo ambalo hata Wilson hakulitarajia kabisa kwani tangu ameanza kutongoza hakuwahi kukutana na jibu gumu namna hiyo Lakini hakuhitaji kukata tamaa kwani aliamini bado ana nafasi moyoni kwa Sheila. Hapo alikata simu huko akiendelea kumfikiria Sheila. Ni kiumbe wa aina gani? Hadi akatai nafasi ya kuwa na mtoto wa rais. Sheila alishusha pumzi zake huko akiwa haamini jambo lilotokea muda mfupi uliopita. Nini tatizo rafiki? Alihoje Cecilia. Ah, si huyo mtoto wa rais. Eh? <laughs> Mimi nilikwambia Nilikwambia kwamba nakupenda alafu kama mbishi. Sumona. Ah. Lakini nahitaji muda wa kulifikiria jambo hili kabla ya kumpa moyo wangu. Aliongea Sheila huku akinuka na kwa kuwa muda wa kazi ulikuwa malizeka. Waliondoka hadi kwenye maegesho magari na kisha aliondoa gari lake aina Mitsubishi Lenza na kuelekea nyumbani kwake maeneo ya Southgate. Wilson alijawa na mawazo juu ya Sheila. Na mwisho aliamua kutumia pesa nyingi ili ampate Sheila na apate kufungania ndoa haraka iwezekanavyo. Sheila akiwa nyumbani kwake maeneo ya Southgate alishangazwa na msafara wa magari mane ya kifahari ambayo yaliishia mbele ya nyumba yake. Na haukupita muda mlinzi alimfuata Sheila na kumpa taarifa kwamba mtoto wa rais alikuwa nje nyumba yake akiomba ruhusa kuingia. Sheila alishanga sana. Aliona mapenzi ni kitu cha ajabu sana. Na hakuna komando wa mapenzi. Kwani ukishapenda unaweza fanya chochote ambacho moyo wako unakuongoza. Mruso aingie. Nashuka natoka simu da mrefu. Aliongea Sheila kisha mlinzi aligeuza kisogo na kuelekea nje kwa ajili ya kutimiza wajibu wake. Kisha haukupita muda mrefu. Alitoka Sheila akiwa amevalia tracksuit ambazo zilimpendeza sana. Lakini alishangazwa sana na ujumbe uliokuwa umeandikwa mbele ya gari moja la kifahari aina ya Aston Martin. Ujumbe ule uliandikwa hivi, "Nakupenda Sheila, olewa na mimi. Hii ni zawadi yako." Hakika ujumbe ule ulimshangaza sana. Licha ya kuwa ni jambo ambalo amekuwa akilitamani tangu muda mrefu lakini tayari alishaanza kuiona nia ya Wilson Shabalala. Wilson alionesha dhahiri nia ya kuitaji kumoa Sheila ambaye hakutaka kumpa moyo wake kirahisi. Bado aliendelea kushikilia msimamo na kutoa sababu kadhaa kadha. Eh Mungu wangu. 
Aliongea Sheila na kudua kwa muda kabla ya Wilson kutoka kwenye gari na kumsogelea. Usizikatile hisia zangu Sheila. Nakupenda sana. Aliongea Wilson huku akiwa amemkumbatia Sheila na kukishika kiuno cha Sheila. Jambo hilo lilizoa tafrani katika mwili wa Sheila. Kwa ni tayari alishaanza kuhisi hali ya tofauti katika mwili wake. Ukizingatia hakuwahi kuwa karibu na mwanaume kwa takriban miaka mitano. Sheila alihisi vitu vikimtembelea mwilini na damu yake ikitembea kwa kasi. Hakuwa na ujanja kabisa. Kwani kumbatio lile la Wilson ilimaliza kila kitu. Na kitendo cha Wilson kuzungumza maneno ya kimahaba kwenye sikio la Sheila kilimfanya changanyikiwe sana. Tayari alishaanza kumpenda Wilson kwa kasi sana. Na aliona msimamo wake wa kutotaka mwanume mwingine hadi mwisho wa maisha yake ni wa kipuzi. Basi taratibu Sheila alisogeza kinywa chake ambapo Wilson alikipokea na kuziacha ndimi zao zizungumze kwa namna ya kitofauti kidogo. Kitendo hicho kilidumu kwa takriban dakika mbele na Sheila hakutaka tena kusimama nje ya nyumba. Zaidi alimvuta Wilson hadi alipofika Sebleni hapo. Sheila alikuwa huru kufanya chochote kuliko alipokuwa nje. Tai ya Wilson ilishalegezwa na vifungo vya shati lake aina ya Dan Arves Fashion. Kufunguliwa. Pia sweta la Sheila lilishavuliwa na kumwacha na blouse nyeupe iliyokionyesha vema kifua chake. Wilson alimtazama Sheila kwa jicho la matamanio ambalo hata Sheila aliliona. Na kutaka kuwa na papara zaidi ya kumvuta Wilson hadi chumbani ambako kulikuwa na uwanja mkubwa sana ambao ungehimili mechi kwa dakika zote tisini. Sheila hakutaka kupoteza muda na tayari alishalivua shati la Wilson na kuishusha suluali ya Wilson mwisho kuivua kabisa. Wilson alimsogelea karibu Sheila na kuzifanya pumzi zake zimfikie Sheila barabara kabisa. Kisha zoezi la kunena kwa lugha za ulimi lilianza upya ambalo lidumu kwa dakika tatu huku zoezi la kuvuana viwalo likiendelea. Ndani ya dakika kumi baada ya kuingia chumbani, kila mchezaji alikuwa bize kufanya mashambulizi ila aweze kupata goli la ushindi hata la mkono tu. Sheila alionekana kulinda vizuri goli kwani aliadaka mashuti mazito iliyokuwa kipigwa na Wilson na kuacha kipindi cha kwanza kimalizike kwa sare ya goli moja kwa moja. Mchezo ulianza tena kwa ongwe ya la salama. Huku Sheila akionekana kufanya mashambulizi ya kustukiza tena kwa kasi ya hali ya juu hadi alipoweza kupata goli la kuongoza kabla ya Wilson kusawazisha dakika tano mbele na kufanya mchezo malizike kwa sare ya goli mbili kwa mbele. Mchezo huo ulidumu kwa dakika 45. Na si Wilson wala Sheila wote walichoka sana huku kila mtu akiwa hana hamu na mwenzake. Kwa upande wa Sheila, alijihisi ni mwepesi na furaha yake iliongezeka maradufu mara baada ya kutua mzigo. Vifo hivyo kwa Wilson naye alifarijika sana baada ya jitihada zake kuzaa matunda. <sighs> Asante sana. Nitaendelea kujivunia wewe milele. Aliongea Wilson kisha kumbusu Sheila kwenye paji lake la uso. Huku chozi la furaha likimdondoka Sheila, kisha alichukua mkono wa Wilson na kubusu na kumkumbatia Wilson. Usijeruhi moyo wangu Wilson. Nakupenda pia. Aliongea Sheila kwa hisia kali ambapo Wilson aliahidi kutomuumiza Sheila. Mwisho usingizi uliwapitia na walikuja kuzinduka majira ya saa tatu usiku. Huku kila mmoja njaa kimtafuna. Mwisho walikubaliana kwenda kupata chakula kwenye mgahawa uliokuwepo jirani na maeneo ya Southgate. Na baada ya kumaliza, walirejea nyumbani kwa Sheila, kwani Wilson hakutaka kurudi nyumbani, kwani alishalewa na penzi jipya. Asubuhi kulipokucha, Sheila alienda kazini, pia Wilson alienda kazini kusimamia miradi yake ikiwemo sheli za mafuta pamoja na hoteli. Kichwani alikuwa akimwaza Sheila pekee kwani penzi alilopewa na Sheila hakuwahi kulipata popote duniani. 
Wazo lililokuwa kwenye akili yake kwa wakati huo ni kufanya taratibu za ndoa apate kumoa Sheila kabisa. Basi penzi la Lighton na Karen Bisama lilizidi kuzorota siku hadi siku baada ya miaka minne pasipo kupata mtoto. Huko penzi kati ya Wilson Shabalala na Sheila likizidi kuimarika kadri siku zilivyozidi kwenda ikiwa ni wiki moja tu tangu Sheila amkubali Wilson kuwa mtawala wa moyo wake tofauti na Sheila alivyotarajia Wilson aliwapenda sana Mia na Sia ambao walikuwa wakitimiza umri wa miaka mitano kilichobaki kati ya Wilson na Sheila ni kufunga ndoa tu na hilo halikuwa jambo gumu kabisa kwani swala la pesa halikuwa tatizo kabisa walifanya taratibu zote za ndoa na hatimaye ndoa kati ya Wilson na Sheila ilifungwa ikihudhuriwa na watu maarufu na wakiwemo viongozi wa nchi mbalimbali ikiwemo Tanzania Swala la ndoa halikuwa siri tena ni wazi hata Lighton alitambua kwamba Sheila si mali yake tena kwa mara ya kwanza alijuta kumsaliti Sheila Alijutia tamaa ya muda mfupi ambayo imempa jeraha kubwa la moyo Lighton alitokea kumkumbuka sana Sheila na alijutia nafasi aliyoipoteza na sasa alijiona ni mwanaume ambaye si mkamilifu tena ni aliyepoteza kitu muhimu katika maisha yake Mizozo isiyoisha ilizidi kuitafuna ndoa ya Lighton huku kila mmoja akimtupia lawama mwenzake kwamba ndiye mwenye matatizo ya uzazi lakini wasiwasi wa Lighton ulikuwa kwa Karen kwani hakuwa na shaka juu ya kizazi chake Uchochezi toka kwa uandishi wa habari na mashabiki ndio uliomfanya Lighton afikirie kuachana na Karen Bisama. Lakini alitaka kuhakiki kama kweli hakuwa na tatizo la uzazi kabla ya kumwacha Karen wazo ambalo aliliona ni la msingi sana. Kwa kuwa ilikuwa bado mapema Lighton aliwasha gari na safari yake ilishia kwenye hospitali ya New Hope iliyokuwa ikimilikiwa na Uingereza. Baada ya kukutana daktari alieleza shida iliyompeleka kisha alichukuliwa vipimo na kurudi ofisini kwa daktari kwa ajili ya mazungumzo. Ah tutafanya jaribio la kuhesabu manii kwa hiyo unatakiwa kurudi baada ya siku tatu. Aliongea daktari wa kizungu kisha Lighton aliondoka huko moyoni akimwomba Mungu amuepushe na tatizo lolote. Lighton airudi nyumbani na ugomvi ulikuwa kama kawaida. Karen hakutaka kabisa kumheshimu tena Lighton na kuamua kumsaliti kabisa. Karen na kuwa Karen. Aliongea Lighton kwa hasira baada ya kuona mazungumzo yaliyokuwa yakifanyika kwenye simu ya Karen ambapo ilionesha kabisa Karen alikuwa akimsaliti Lighton. Mimi ni msichana mzuri lakini hujawahi nifikisha kileleni naomba talaka. Oh. Kauli hiyo ilimuumiza sana Lighton. Sana. Hakika hata uwe mzuri wa sura na mwenye pesa nyingi kama huwezi kuilinda heshima ya ndoa i say wewe ni dume suruari Lighton alikuwa mpole na alimwacha Karen afanye kila jambo ambalo aliliona ni sahihi mpaka atakapopata majibu ya vipimo vyake siku tatu hazikuwa nyingi Lighton alitakiwa kurudi hospitali kwa ajili ya kupata majibu ya vipimo. Alijiandaa asubuhi na mapema kisha kuondoka bila kumwaga mkewe Karen ambaye pia hakuhitaji kujua mahari anakoenda mumewe. Na huo ndio ulikuwa taratibu baada ya misukosuko kuikumba ndoa yao. Alifika hospitali majira ya saa tatu Lighton alikuwa nje ofisi ya daktari wa masuala ya uzazi huko moyoni akiomba majibu ya toke na asiwe na tatizo lolote. Baada ya muda alisikia jina lake likiitwa naye alitii na kuinoka kisha kuanza kuzipiga hatua zake kuelekea ndani ya ofisi ya daktari Alifika ndani na kumkuta daktari ambaye alimkaribisha kiti kisha salamu ilifuata Na baada ya hapo daktari alichukua karatasi mbili nyeupe zilizoandikwa masuala ya kitabibu uh, Lighton kwanza pole sana pia na kwa kuliwahi tatizo kabla hajawa kubwa. Aliongea daktari kwa lugha ya Kiingereza. Huku akichanganya na Kiswahili kilichopinda. 
moyo wa Lighton ulipasuka. Mara baada ya kauli ya kwanza ya daktari kisha akajibu kwa hofu. Ya asante sana daktari. Uh, tumefanya uchunguzi kwenye uh, eneo la mani na tumegundua kwamba kiwango yani tumegundua kwamba kiwanda cha uzalishaji mani kinazalisha kiwango kidogo kutokana na tezi ya uzazi kuathiriwa kwa kiasi kikubwa na saratani. Aliongea daktari kauli ambayo ilimpa Lighton wasiwasi mkubwa sana. And hakuna namna ya kulizuia hili kwa tezi yako ya uzazi imeshashambuliwa na saratani. Zaidi uh, tutafanya upasuaji kuziondoa sehemu zilizoathiriwa na saratani ikiwemo kuzikwangua sehemu zilizoathiriwa na saratani. Baada ya daktari kumaliza maelezo hayo, uso wa Lighton ulikwisha loa kwa machozi na kazi ya daktari kwa wakati huo ilikuwa ni kumtuliza tu kwa maneno ya busara hadi aliponyamaza. Uh, usijali, inabidi tukunganishe na madaktari wetu walioko katika hospitali yetu iliyopo South Africa. Aliongea daktari, "Hakuna shida. Ikiwezekana hata wiki niende huko." Aliongea Lighton kisha wakaagana na daktari ambaye alimwambia kama akiwa tayari amtafute. Lighton alifika nyumbani akiwa ni mwenye mawazo tele. Lakini Karen hakuonekana kumjali kabisa na muda wote alikuwa busy na si mtu. Jambo hilo halikuonekana kumuumiza kichwa kabisa Lighton kwani alishazoea na ilikuwa ni sehemu ya maisha yake. Lighton alikagua passport na visa zake na kuona zipo sahihi. Hivyo alitakiwa kujipanga kwa safari ya kwenda nchini South Africa na kutaka kumshirikisha mtu yeyote juu ya safari yake. Basi ndani ya ndege Lighton alikuwa ni mwenye mawazo mengi sana. Alilazimika kunywa vinywaji vikali ili apate kuichusha kile yake na kuipunguzia uwezo wa kufikiri. Lakini ni kama alichochea moto kwani pombe hazikusaidia chochote zaidi ya kuhamisha mawazo na kuwa maneno. Kwani Lighton alianza kuongea na kuropoka mambo ya nguoni. Lighton alikumbuka siku ya kwanza alipokutana na Sheila katika fuku za Ibiza nchini Hispania. Hakika machozi yalimtoka na kuweza kulowanisha shati lake jeupe. Pia alikumbuka jinsi alivyoshinikiza mapacha wake wa uwawe hadi kumtumia daktari ili apate kuachoma sindano ya sumu wapoteze maisha. Lakini Sheila alisimama kidete kuwatetea. Alijikuta akitamani sana kuziona sura za watoto wake. Lakini aliona kama hastahili japo kupiga nao picha na alijiweka kwenye kundi la watu makatiri duniani. Lighton alifika nchini Afrika ya Kusini majira ya saa tisa ala sera kwa kuwa alitumia pombe nyingi ili mlazimu kutafuta hoteli iliyo kujirani na uwanja wa ndege wa Port Elizabeth jijini Johannesburg. Hilo halikuwa jambo gumu kwani aliongea na dereva taksi ambaye alimpeleka kwenye hoteli kubwa kifahari iliyokuwa jirani na uwanja wa ndege. Lighton alikuja kuamka majira ya saa nne usiku. Njaa na kiu ili mcharaza vilevyo. Hakuona budi kupiga simu mapokezi ambapo aliagiza chakula alichokihitaji na baada dakika chache kililetwa. Alipata chakula na kisha kurudi tena kitandani ambapo usingizi ulimpata kabisa. Mawazo yaliyopotezwa na pombe yalirudi kwa kasi na ubongo uliochoshwa na kilevi ulimarika na kufanya kazi kwa nguvu sana. Alifikiria kuhusu ndoa yake ambayo ilikosa mtoto kwa miaka minne. Pia alifikiria kuhusu dharau alizozionesha Karen hadi kufikia kumuita dume suruhali. Oh oh, hakika ilimuuma sana. Ilimuuma mno. Na alipanga kuyalipa yote pindi atakaporudi nchini Tanzania. Mwisho, usingizi ulimpitia Lighton. Alikuja kuzinduka ikiwa ni asubuhi nyingine. Njaa na mawazo havikuacha kumchakaza Lighton. Alienda bafuni kupata maji kisha kwenda mapokezi kwa ajili ya kukabidhi chumba na kuondoka. Safari ya kwenda hospitali ya New Hope ilianza ambayo ilitumia takriban dakika 30. Alifika na kwenda moja kwa moja kwenye ofisi za wagonjwa aliopata rufaa toka mataifa mbalimbali. Alipokelewa vizuri na daktari aliyekuwa akishuelekea mambo ya rufaa. Baada ya taarifa za tatizo lake kupitiwa vizuri, Lighton alihitajika kufanywa upasuaji wa tezi ya uzazi ili kuondoa uvimbe. 
Lighton alipewa karatasi ambayo alihitajika kuisaini kabla ya kuingia chumba cha upasuaji. Masaa matatu mbele timu ya madaktari walikuwa katika upasuaji ambao uligalimu takriban saa moja na nusu kabla ya kumalizika kwa asilimia mia. Lighton akiwa wodin alizinduka kutoka usingizini na alishangaa kumuona Sheila akiwa pembeni ya kitanda chake huku akiwa na mapacha wake. Machozi haya kusita kumtoka Lighton kabla hajasema lolote. Pole sana Laiboy. Nilipopata taarifa kwamba umelazwa leo asubuhi kanibidi nitafute muda ile nije ni kuone lakini nashangaa kukuona peke yako mke wako yuko wapi? Aliongea Sheila kwa upole. Lakini ni kama Sheila alitonesha kidonda ambacho kilikuwa hakijapona. Swali hilo lilizidisha machozi ya Lighton na mwisho alianza kuongea kwa hisia kali. <sighs> Nilishindwa kuondisha mapenzi ya kweli kwako na kwa wanangu pia. Na mwisho nilishia kumpenda mtu ambaye sasa penzi limegeuka kuwa adhabu kubwa sana. Unajuta kukuacha Sheila. Aliongea Lighton maneno ambayo yalimuuma sana Sheila. Lakini hakuwa na muda wa kurudi nyuma. Zaidi alimuomba dada wa kazi aweze kumuuguza Lighton mpaka atakapopona. Wiki mbili zilikatika. Lighton akiwa nchini Afrika Kusini na Katu hakupata simu yoyote toka kwa mke wake Karen Bisama. Zaidi aliziona picha ambazo Karen alizituma na ilionesha akiwa na furaha sana. Jambo hilo lilimuuma sana Lighton, lakini hakuwa na jambo la kufanya. Sheila hakuacha kumtembelea Lighton kila alipopata nafasi ya kutoka. Safari hii Lighton alitengemana aliweza kusimama na hata kucheza na mapacha wake waliokuwa na umri wa miaka mitano, mia na sia ambao walionekana kumpenda sana Lighton. Na walifurahi pindi walipomwona. Afya ya Lighton ilizidi kuimarika siku hadi siku. Na ilipotimia wiki ya tatu, majeraha yalishakauka kabisa. Na alikuwa imara kabisa na alihitaji kuruhusiwa kabisa. Ah, ni sawa tumeondoa uvimbe lakini ah, hutoweza kupata mtoto katika maisha yako yote. Aliongea daktari wa masuala ya uzazi kwa wanaume pindi wakiwa ofisini. Nimekuelewa daktari. Aliongea Lighton kabla ya kuruhusiwa kuondoka hospitali. Alimaliza masuala ya malipo na kurudi wodini ambapo alimkuta Trisha akiwa namsubiri. Vipi ushamleza tuondoke? Alihoji Trisha. Ndio. Alijibu Lighton kisha wakaweka sawa mizigo yao na baada ya muda alikuja Shaila na kuwachukua ambapo safari yao iliishia mbele ya nyumba kubwa ya Shaila iliyopo maeneo ya Southgate. Shaila, asante sana. Umefanya jambo ambalo mke wangu wa sasa hatokuja kulifanya duniani kwa mtu yeyote. Aliongea Lighton kisha alimshukuru Trisha kwa kumuguza hadi kupona kwake. Hmm, usijali Lighton. Wewe ndiye furaha yangu na watoto wangu. Napenda kukuona ukiwa mzima bila kujali umbali uliopo kati yetu. Aliongea Sheila. Mwisho alikumbatiana na Sheila aliondoka na kuacha na Trisha kwenye nyumba yake aliyoinunua kwa siri bila mumewe kujua. Nashukuru sana Trisha. Sijui ni kufanya nini kuonesha shukrani zangu kwako. Aliongea Lighton wakiwa na Trisha ndani ya nyumba kubwa ya Sheila ambayo alinunua mara baada ya kuanza kazi katika kampuni ya LA Fashion SA. Mm, unajua Lighton, wewe ni handsome sana. Na sijui kwa nini dada alienda kuolewa na yule mbluga luga tu Wilson Shabalala. Aliongea Trisha ya kauli ambayo Ilimstua sana Lighton ambaye tayari alishaanza kujiona yupo mtegoni. Basi tena ni mtego ambao ni vigumu sana kutegua. Trisha, unamaanisha nini? Alihoji Lighton japokuwa alitambua sababu. Nahitaji penzi lako tu. Nitafurahi sana kulifaidi penzi lako japo kwa usiku mmoja tu. Aliongea Trisha bila uoga huku akijisogeza karibu na Lighton na kufanya Lighton azisikia pumzi zake fupi fupi zilizoashiria kuzidiwa na hamu. Ubovu wa Lighton upo kwa wanawake. Na si Lighton pekee, bali kila mwanaume hana ujanja mbele ya mwanamke. Lighton alijikuta kisha kukishika kiuno laini cha Trisha, binti wa Kizulu. 
Hakika Trisha alilegea na kujirusha kifuani mwa Lighton. Kwa kuwa Lighton alitoka hospitali mda si mrefu, walienda kuoga pamoja kisha kurudi chumbani na kufanya michezo ya jogoo mpaka usingizi ulipoapitia. Sauti za kengere ya nyumba pamoja na honi za gari zisizohesabika ndizo zilizowastua toka kwenye usingizi wa pono. Trisha alihema kwa nguvu na alikuwa mwoga sana hususan hali ya machafuko ya nchi ya Afrika Kusini. Alitambua na alijua bila shaka wamevamiwa. Kuna shida gani? Kabla kusikia mlio wa risasi nje ya nyumba, alizungumza hivyo. Eh, kumekucha tumevamiwa. Aliongea Trisha huku akinyanyuka haraka na kuvaa nguo aina ya tracksuit nyeusi kisha kulisogelea kabati na kufungua kisha kutoka na boksi jeusi ambalo nje lilichorwa picha ya bastola pamoja na picha ya risasi. Kisha akaifungua bastola na kuzipanga vizuri risasi ambazo kwa hesabu ya haraka haraka zilikuwa kumi kisha kwa tadhari akazipiga hatua zake kuelekea nje. Lighton alishangazwa na ujasiri wa Trisha kwani yeye hadi anafikia umri wa miaka 29 hakuwahi kabisa kukamata bastola. Ustoke nje. Aliongea Trisha huku akifunga mlango. Milio ya risasi ilisikika ikiwa ni dakika chache baada ya Trisha kutoka nje. Trisha airejea ndani na kuhifadhi vizuri bastola yake na kurudi kitandani ambapo walilala hadi kulipokucha. Sheila alikuja asubuhi na mapema kuwaletea chakula bado Lighton alizidi kumshangaza sana Sheila. Na alimuona ni mwanamke wa tofauti sana. Nataka kwenda control room nizipitie video za CCTV kamera. Aliongea Sheila huku akimwangalia Trish ya usoni ambaye alionyesha kustushwa sana na kauli hiyo. Hmm. Kwani dada mbona kupo salama tu alafu nilishazifuta baadhi ya video kutokana na kompyuta kujaa matukio ambayo sio muhimu. Aliongea Trisha kwani alitambua kwamba endapo Sheila angeenda kuangalia video basi asingekosa kuona video ya ngono kati yake na Lighton. Sheila hakuwa na pingamizi zaidi aliaga na kwenda kwenye biashara zake ambazo alipewa na mumewa azisimamie. Trisha alishusha pumzi ndefu mara baada ya Sheila kuondoka kabla kumsogelea Lighton na kumpiga busu zito. <laughs> Ujue jana hatukuzima kamera. Sasa kama dada angeenda control room, eh, basi tulikuwa tunakamatwa. Aliongea Trisha huku akicheka. Mhm, wewe una mambo? Sasa sijui ingekwaje. Yaani hilo lingekuwa ni zaidi ya picha la Vietnam. Aliongea Lighton kisha vicheko vikafuata. Ghafla kumbukumbu za Karen zilejea kwenye kichwa cha Lighton. Baada ya furaha ya muda mfupi na kulipoteza kabisa tabasamu la Lighton. Alimona Karen kama chanzo cha matatizo yote. Alitokea kumchukia sana Karen kuliko kiumbe chochote kile. Lighton alipanga kufanya kitu dhidi ya Karen kama malipo ya dharau zote. Na mpango huo aliutia shambulio la hisia. Kwani tayari Karen alishaanza kutuma picha akiwa na wanaume wengine tena wakifurahi. Wiki moja ilimalizika. Lighton akiwa kwenye nyumba ya Sheila pamoja na mfanyakazi wa Sheila Trisha huku Sheila akiwatembelea kila siku. Ah, nahitaji kurudi Tanzania sasa. Nashukuru sana kwa kuiona thamani yangu. Najuta kukupoteza Sheila. Aliongea maneno yenye hisia kali sana Lighton. Lakini hakukuwa na namna yoyote ya kukubali ukweli wa mambo kwamba Sheila alikuwa na mumewe na walibaki kuwa wazazi wenza pekee. Hmm, usijali lai boy. Yote ni mipango ya Mungu. Huwezi jua kesho yako. Aliongea Sheila kisha walikumbatiana. Wakati huo mapacha mia na sia walikuwa pembeni kisha Sheila aliwasogeza karibu na kuwakumbatia kwa pamoja. Na wapenda sana mapacha wangu. Aliongea Lighton kwa mara ya kwanza. Hata watoto walishangaa kwani hawakuwahi kusikia neno hilo toka kwa baba yao mzazi. Kisha Lighton akapiga picha ambayo ilimuonesha akiwa na mapacha wake na kuituma kwenye mtandao wa kijamii jambo ambalo lilimuudhi sana Karen na kumfanya atoe maoni kwa hasira Naona upo hospitali Lighton alitabasamu tu baada ya kusoma ujumbe huo 
ambapo alitambua kwamba jambo hilo limemuuma Karen. Kisha akatoka mtandaoni na kupanga nguo zake vizuri kwa ajili ya safari ya kurudi nchini Tanzania ambayo ilitakiwa kufanyika usiku wa siku hiyo. Majira ya sambili na nusu usiko, Trisha na Lighton walikuwa uwanja wa ndege wa Johannesburg kuisubiri ndege ya Air Tanzania ambayo Lighton alitakiwa kusafiri nayo majira ya saa usiko. Trisha baada ya kusikia tangazo la ndege kukaribia kuanza safari, alimvuta Lighton na kumpiga busu zito huku machozi yakimtirika. Tafadhali Lighton, usinisahau. Aliongea Trisha huku akimwachia Lighton. Hakika nitakukumbuka. Baada ya Lighton kusema maneno hayo, alibeba mabegi yake tayari kwa kwenda kwenye ukaguzi na mwisho alikaa kwenye ndege akisubiri mdo wa safari ambapo baada dakika chache ndege iliacha ardhi ya Afrika Kusini. Mara baada ya ndege kuiacha ardhi ya Afrika Kusini, Lighton aliyasahau mambo yote yaliyotendeka Afrika Kusini isipokuwa fadhila za Sheila pamoja na familia yake. Kichwani aliwaza namna ya kuikabili ndoa yake iliyokuwa matatani kutokana na kutokuwa na mtoto kwa muda wa miaka minne. Tayari ubaya wote aliofanya Karen ulianza kumrejea na kumbukumbu zirejea kichwani mwa Lighton. Hakika alimchukia sana Karen na jambo aliloliwaza kwa wakati huo ni kumuumiza Karen pasipo kumjeruhi mwili bali kumpa majeraha ya kifikra pamoja na moyo kama anavyopata yeye. Haiwezekani. Yaani kajitu tu kaniumize kichwa namna hii. Hakika Karen utanichukia milele. Aliongea Lighton kwa hasira sana huku kichwani akiwa na mipango kadhaa kadha ya kuhakikisha Karen anajutia dharau zake alizoanza kuonesha. Ndege iliyokanyaga ardhi ya Tanzania majira ya saa 4 asubuhi. Lighton hakutaka mtu yeyote atambue juu ya ujio wake. Pia hakutaka matangazo wala watu wamtambue na alikuwa makini katika muonekano wake. Alivaa kofia aina ya pama pamoja na miwani mikubwa aina ya tinted ambayo iliuziba uso wake. Nipeleke Miriam Hotel. Aliongea Lighton akimwambia dereva taksi mara baada ya kutoka nje ya uwanja wa ndege. Dereva huyo hakuwa na pingamizi zaidi aliondoa gari na kumfikisha Lighton hadi nje ya hoteli hiyo kisha akaondoka baada ya kupewa stahiki yake. Lighton hakutaka kufikia nyumbani kabisa hadi atakapokamilisha mipango yake ya kumkomesha Karen. Alichukua simu yake na kuingia kwenye ukurasa wa Instagram wa Karen na kuona picha alizozipiga na wanaume wengine na ilionesha alikuwa ndani ya nyumba ya Lighton. Lighton alisikitika sana na kwa mara ya kwanza alitokea kujiona ni mwanaume anayefaa kuitwa Mume Bwege. Baada ya kuona simu ilikuwa ikimletea mawazo, aliamua kutoka kwenye ukurasa huo kisha kuingia upande wa majina na kutafuta namba aliyosave kwa jina la Danford Wakili. Hakusita kuipiga ambapo simu iliita kwa sekunde kadhaa kabla kupokelewa. Sauti nzito toko upande wa pili ilisikika. Hello. Habari Mr. Lighton? Aliongea Wakili. Ah, uh, salama tu Mr. Danford. Habari za siku nyingi. Ebu, naomba uje hapa Miriam Motel miko cheni kwa kuna mshu mmoja hapa ya kikazi nataka tuzungumze. Aliongea Lighton maelezo mafupi yaliyoeleweka kisha kukata simu baada ya mazungumzo. Danford aliwasiri saa moja baada ya kuzungumza na Lighton. Alivaa suti nyeusi, shati jeupe, pia mkononi alikuwa na begi dogo jeusi ambalo mara nyingi hutumika kubebea nyaraka pia kompyuta mpakato. Ana tumaini hujasahau zile nyaraka za kuhusu urithi wa mali zangu, si ndio? Aliongea Lighton. Haswa Nilipoona simu yako, nilijua tu ndio maana sikuziacha. Vipi kuna jipya? Alihoji wakile. Ah, ndio, nataka nibadili mtu wa kuhodhi mali zangu zote. Pamoja na hosia pia utakaosomwa baada ya kifo changu. Aliongea Lighton. Dauke sawa, kuna tatizo. Baada ya wakili kujibu hivyo, alipekua makaratasi kadhaa, kisha kunyofoa baadhi ya karatasi nyeupe na kumkabidhi Lighton ambaye Alianza kuandika majina ya watu wa kuhodhi mali zake kisha kumkabidhi Danford ambaye hakuwa na mambo mengi 
alizipokea na kupiga mohori kisha kuzihifadhi vizuri. Kisha hakukuwa na jambo la zaidi. Lighton alinyofua noti za 1015 na kumkabidhi wakili Danford. Kisha waliagana. Lighton alishakata tamaa ya maisha baada ya kuambiwa alikuwa na matatizo ya uzazi na hivyo asingeweza kumpa ujauzito mwanamke yoyote hadi kifo chake. Jambo hilo lilimfanya Lighton ajichukie mwenyewe pamoja na mamzi yake yaliyopelekea uhusiano kati yake na Sheila kuvunjika. Aliichukia ndoa yake aliyofunga na Karen ambayo nayo ilikuwa imebaki jina tu. Pombe na wanawake ndio walikuwa marafiki wa Lighton. Alitumia muda wake wa mchana kupumzika hoteleni lakini usiku alibuka katika kumbi za starehe na kununua mwanamke aliyemtaka. Miezi miwili ikamalizika pasipo Lighton kukanyaga nyumbani ili hali yupo katika jiji la Dar es Salaam. Karen aliona huo ndio wasaa wa kwanza kujitanua kupitia mali za Lighton akijinadi kwamba ni zake na alitumia na wanaume wengine. Lighton alianza mashambulizi taratibu tu kwa kubadili namba ya siri ya kila akaunti ya benki hata ile aliyoifungua maalum kwa ajili ya familia aliibadili. Licha ya kufanya yote hayo, hakuacha tabia ya ulevi na muda wote alikuwa na chupa ya pombe pembeni. Na jioni kama kawaida alienda kwenye kumbi za starehe kuchukua mwanamke. Mwezi wa tatu kapita bila Lighton kuonekana nyumbani, afya yake ilianza kudhoofu siku hadi siku kutokana na ulevi pamoja na chakula doni. Pia homa za mara kwa mara hazikuacha kucheza naye mbali. Lighton aliona kaburi mbele yake, lakini hakutaka kufa bila kumlipa Karen ubaya kwa ubaya. Sasa huku machozi yakimdondoka, aliandika ujumbe. Ni jumbe mbili nzito na mmoja alimpa wakili wake kisha mwingine aliagiza umfikie Karen. Kisha baada ya wakili kuondoka, Lighton alinyanyuka taratibu na kwenda kwenye zahanati iliyopo jirani na eneo lile. Lengo ilikuwa ni kupima afya yake, pia atibiwe maradhi yaliyokuwa akimsumbua. Alifika na kupokelewa vizuri tu na wauguzi wa zahanati ile. Kisha alichukuliwa vipimo na baada ya muda majibu yarejea na ilionesha kwamba Lighton ameathirika. Lighton hakujuta kwani alijua wazi ni kutokana na mwenendo aliokuwa nao kwa miezi michache iliyopita. Alinyanyuka kiunyonge na kuzibeba dawa alizopewa kisha kuondoka akiwa njiani bwana alipita mahali na kununua kisu kisha kurudi hotelini ambapo aliagiza pombe nyingi sana na kuanza kuzinywa kwa hasira. Baada ya hapo alijichoma kisu na kupoteza maisha kutokana na kupoteza damu nyingi. Wakili alifika nyumbani kwa Lighton na kumkuta Karen akiwa na furaha ya aina yake. Hakuwa na maneno mengi. Alikabidhi barua iliyotoka kwa Lighton. Imetoka kwa Lighton. Mm. Hmm. Lighton yupo Tanzania hii? Ndio. Alijibu wakili huku akiondoka zake. Sheila alifungua barua ile iliyokuwa na ujumbe mzito ndani yake. Ulionyesha wazi Lighton aliandika akiwa na machungu kweli kweli. Barua ile ilisomeka hivi. Habari yako Karen? Siwezi jua ni mzima au la. Lakini mimi ni buheri wa afya. Na nipo nchini kwa miezi mitatu sasa. Najua utashangaa kwa nini sijakanyaga nyumbani. Jibu ni hili. Sijaona utofauti kati ya kukaa peke yangu na kukaa na mke asiye nijali. Najuta kukooa Karen. Najuta sana kukoa. Lakini shachelewa kwa sasa. Nimebaki na majuto pekee. Barua hii ni ya kumi kati ya tisa nilizozichana. Nikifikiria maneno ya kukuandikia mwanamke katili na usie na chembe ya huruma. Ulielewa mali na umaarufu wa ghafla hadi kushindwa kumkumbuka aliyekufikisha ulipo. Karen, hauna msaada kwangu zaidi ya kunizika pekee. Na nitaomba baada ya kuisoma barua hii uje uchukue maiti yangu hapa Miriam Hotel. Na baada ya kunizika hautakuwa na chako. 
utaondoka kama ulivyokuja na nguo zako na simu yako. Mwisho ni kutakia maisha ya tabu na dhiki za aina yake. Hadi anamaliza kuisoma barua hiyo karatasi ilishaloa kwa machozi. Na alipogeuza macho yake kuitazama runinga na kukutana na taarifa ya habari iliyozungumzia kifo cha Lighton, Karen alipiga makelele na kuzimia papo hapo. Alikuja kuzinduka jioni huku watu wakiendelea na taratibu za maandalizi ya msiba wa Lighton. Taarifa za kifo cha Lighton zilimfikia Sheila ambaye alitakiwa kufanya safari haraka. Aliwasili nchini Tanzania kabla mazishi. Alifika nyumbani akiwa na mapacha wake wawili. Vilio vilitawala na hakika ulikuwa ni msiba mkubwa sana kwa wana ndugu, familia na hata taifa kwa ujumla. Wakili alitakiwa kusoma waraka uliyoandikwa na Lighton kabla ya kifo chake. Waraka ule uliandikwa hivi. Kuna vitu viwili vinavyoweza kusema ukweli duniani. Maiti na muda pekee. Mke wangu Sheila na mama watoto wangu umebarikiwa upendo wa dhati tena toka moyoni kabisa. Naomba nitunzie mapacha wangu wakuwe katika maadili mema. Vivyo hivyo watu wote tuwe na upendo na familia zetu kwani hakuna ajuae kesho yake. Na wapenda mapacha wangu. Hii ndio zawadi ambayo Mungu amenipa. Mwisho napenda mali zangu ziandikwe kwa jina lako Sheila na mapacha wangu. I love my twins. Wakili alimaliza kuisoma barua hiyo ambayo ilizua simanzi kwa Karen pamoja na kila mmoja aliyesikiliza kwa makini. Sheila alimonia huruma sana Karen kutokana na kutohusishwa na chochote cha Lighton. Unajua ni jinsi gani uko na maumivu juu ya kuondokewa na mumeo? Nami nimejisikia vibaya vivyo hivyo. Kwa hiyo na kuachia nyumba na kila kitu visimamie. Pindi nitakapokuwa nchini Afrika Kusini, utavisimamia wewe. Aliongea Sheila kisha kumkumbatia Karen ambaye machozi alimtoka asiamini kinachotokea. Sheila airudi nchini Afrika Kusini na ndoa yake na Wilson Shabalala iliendelea kudumu na walibahatika kupata mtoto waliyemuita kwa jina la Erija. Karen aliolewa na kubahatika kupata mtoto wa kike aliyemuita Precious. Mwisho ni sema tu kwamba ni kuhusu jasiri na upendo wa dhati wa mwanamke. Kalamu ya Santos Amani Mwakomo imeishia hapo. Simlizi inaitwa Mapacha uliungana. Nile kusimulia simbizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simulizi Mexi. Nawapenda sana. Bye bye.